सव्वाशे वर्षापूर्वी शंभर सव्वाशे वर्षापूर्वीचा तो लेख आहे बघा त्या लेखामध्ये त्यांनी काय म्हटलंय त्यांचं एक विधान मी या ठिकाणी कोट करतो आणि मग माझ्या विषयाला आणि याच्या माध्यमातून स्क्रीन शेअरच्या आणि पीपीटीच्या माध्यमातून मी तुमच्या समोर सादर करतो ते जे विधान आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी काय म्हटलंय का कुठेतरी मला वाटतं की आमच्या मित्रे सरांच्या आणि बोलण्यामध्ये हा विषय आला होता की विद्यापीठाच्या स्तरावर विद्यार्थ्यांच्या स्तरावर उच्च शिक्षणाच्या स्तरावर म्हणजे जसं शाळेच्या स्तरावर आपण प्रोजेक्ट करतो छोटे छोटे प्रोजेक्ट विद्यार्थ्यांना देतो आणि त्या शालेय स्तरापासूनच विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधन वृत्ती विकसित करण्याचं कार्य कसं केलं पाहिजे त्याच्यातून त्याच्या संदर्भात शंभर सव्वाशे वर्षापूर्वी लोकमान्य काय म्हणतात लोकमान्यांचं एक विधान या ठिकाणी मी कोट करतो आणि मग माझ्या विषयाला प्रारंभ करतो हिंदुस्थान देश लोकमान्य म्हणतात हिंदुस्थान देश प्राचीन काळी जेव्हा विद्या व कला याविषयी प्रसिद्ध होता तेव्हा या देशात विद्वानांचे मोठमोठे मठ असून तेथे रात्रंदिवस अनेक शास्त्रांचा व विद्यांचा अभ्यास नेहमी सुरू होते बहुतेक क्षेत्रांच्या ठिकाणी विद्वानांचा मोठा समुदाय असून त्यांचा सर्व काळ अध्ययन अध्यापन ग्रंथ रचना यात जाईल बुद्ध लोकांच्या काळीही नालंदाप्रमाणे मोठमोठी विद्या मिंदरे बांधली होती आणि तेथे शेकडो विद्यार्थी आपला विद्याभ्यास पुरा करून देशभर जात असत शास्त्रांचा अभ्यास सतत करणारे व मनन करणारे पुष्कळ विद्वान ज्या ठिकाणी राहतात बघा विद्यापीठाची व्याख्या केली आहे टिळकांनी विद्यापीठ म्हणजे काय तर विद्यापीठ त्या काळामध्ये म्हणतात ज्या काळामध्ये इंग्रजांनी आपल्या देशामध्ये विद्यापीठ स्थापन केली आणि त्या विद्यापीठांच्या आणि त्या इंग्रजी शिक्षणाच्या स्थापनेतून आपल्या भारतीय ज्ञान विद्यांचा कसा विध्वंस त्यांनी केला ते महात्मा गांधीजींनी इंग्लंडच्या गोलमेज परिषदेमध्ये सांगितलं होतं आणि त्याला द ब्युटिफुल ट्री द ब्युटिफुल ट्री असं म्हटलं होतं त्यांनी आणि त्याच्यावर मग धर्मपालांनी संशोधन केलं आणि मग आपल्या देशामध्ये कशी सगळी शिक्षणाची व्यवस्था होती आणि ती इंग्रजांनी कशी उद्ध्वस्त केली याच्यावर त्यांचं अठराव्या शतकातील भारतीय शिक्षण नावाचा ग्रंथ आहे त्यांनी लिहिला अठराव्या शतकातील भारतीय विज्ञान नावाचा ग्रंथ आहे त्यांचा लिहिला त्यांचे दहा खंड आहे ते वाचण्यासारखे तर हे जे होतं त्या काळामध्ये परंपरा आणि नवतेचा समन्वय या ज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये संशोधनाच्या क्षेत्रामध्ये कसा केला पाहिजे हे उच्च विद्या विभूषित आणि जगामध्ये विद्वान म्हणून प्रसिद्ध असलेले आणि ज्यांनी ज्यांच्या सुटकेसाठी मॅक्स मुल्लर सारख्या आणि जगप्रसिद्ध विद्वानांनी आणि पत्र लिहिलं होतं इंग्रज सरकारला त्या लोकमान्य टिळकांनी काय म्हटलंय बघा <coughs> शास्त्रांचा अभ्यास सतत करणारे व मनन करणारे पुष्कळ विद्वान ज्या ठिकाणी राहतात व त्यांची कीर्ती ऐकून दूरदूरचे विद्यार्थी विद्यार्थ्यांना करिता जेव्हा त्याच पाशी येतात तेव्हा एखाद्या स्थळास विद्यापीठ विद्या मंदिर अथवा विद्याश्रम अशी संज्ञा प्राप्त होते असं टिळक म्हणतात या पार्श्वभूमीवर आपला जो विषय आहे त्या विषयाची मांडणी आपण करणार आहोत मी आता स्क्रीन शेअर करतो तो नीट होतो आहे की नाही तुम्ही मला सांगा मॅडम दिसतय का बरोबर yes, आणि माझा आवाज पण येतो आहे ना हो सर हो आवाज पण तर आपण आज जो विषय इथे चर्चेला आपण घेणार आहोत तो आहे हायपोथिस सिद्धांत आणि उपयोजन आणि आपल्याला माहित आहे की हायपोथिस ला अभ्युपगम असा मराठी मध्ये संस्कृत मध्ये शब्द आहे मूलत अभ्युपगम आपण जर मराठी विश्वकोशामध्ये गेलो कारण की आपल्याला ब्रिटानिका एन्सायक्लोपीडिया मध्ये किंवा अमेरिका एन्सायक्लोपीडिया मध्ये जगभरातल्या ज्या विविध संज्ञा आणि संकल्पना असतात त्या सगळ्यांचा समावेश मराठी विश्वकोशाच्या वीस खंडांमध्ये करण्यात आलेला आहे हजार हजार पानांचे वीस खंड आहेत आणि आता ते सगळे नेटवर उपलब्ध आहेत आपण जर या सगळ्या संज्ञांचा अर्थ लक्षात गेला तर अभ्युपगम असं ज्याला म्हटलं जातं म्हणजे जिथून अभ्युपगम अभ्युदय आपल्याला माहित आहे म्हणजे जिथून उदय होतो 
जिथुन ज्ञाचार उदय हो तो जिथुन ज्ञाचार उगम हो तो जिथुन संशोधना प्रारंभ बिंदु संशोधना का प्रारंभ हो तो हिपोथिस नाव की संकल्पना है ती है संशोधना क्षेत्र दीपस्तंभ लाइट हाउस अटल जता इंग्लिश मध्य अनेक लोग हाइपोथिस जो है हाइपो या शब्दा अर्थ हो तो खाली कि बेस जो है जो जो का प्रबंध है कि जे का संशोधन है त्याचा जो बेस आहे त्याचा जो खालचा भाग आहे त्याचा जे अधिष्ठान आहे तो म्हणजे हा हायपोथिसिस आहे ज्याला आपण अभ्युपगम मराठीमध्ये म्हटलं जातं आता हे जे संशोधनाची जी वृत्ती आहे हे तुम्हाला ग्रेसच्या काही ओळी या ठिकाणी आणि मला असं वाटतं की त्या संदर्भात योग्य होईल ग्रेस असं एका कवितेमध्ये म्हणतात मी महाकवी दुःखाचा प्राचीन नदी कधी खोल दगडाचे माझे हाती वेगाने होते खोल म्हणजे मानवाच्या कल्याणासाठी एक प्रकारे दगडाच ही फुलात रुपांतर करण्याचं सामर्थ्य नव्या नव्या शोधांमध्ये असत बघा वैज्ञानिक जे शोध लावत आलेले आहेत मानवी समाजाच्या विकासाचं अधिष्ठान आहे संशोधन हे मानवी समाजाच्या मानवी संस्कृतीच्या विकासाचं अधिष्ठान आहे आणि त्याच्यातूनच अनेक प्रकारच्या आणि नव्या नव्या गोष्टी जगामध्ये निर्माण होत असतात ग्रेसांची पुन्हा एक ओळ आहे बघा गुंफेन निसरली वाट जुनी वही वाट मलान उमगे हृदयातून निघतो बोल तळाहुनी खोल मेंदूला बिलगे गुंफेन निसरली वाट संशोधनाची जी वाट असते ना त्याच्यामध्ये संशोधक हा अरुढ मार्गांवरनं चालत असतो नव्या नव्या वाटा शोधत असतो नव्या नव्या वाटांचा शोध घेत असतो आणि नव्या वाटा शोधणारे हे जे अवलिया लोक असतात ते जगामध्ये काहीतरी नवीन अशा प्रकारचं आणि ज्ञान नवीन सिद्धांत नवीन प्रमेय जगामध्ये मांडत असतात आपल्याला दिसत आणि हा जो शोध असतो तो शोध कसा असतो रेसांच्या एका कवितेमध्ये मी सांगतो की भय इथले संपत नाही मग तुझी आठवण येते मी संध्याकाळी गातो तू मला शिकवली गीते हे झरे चंद्र सजणांचे ही धरती भगवी माया झाडांशी निजलो आपण झाडात पुन्हा उगवाया निसर्गाशी आणि निसर्ग अवतीभोवतीच्या सृष्टीशी एक प्रकारे नात स्थापित करण्याचा किंवा त्या नात्याचा व्यष्टी समष्टी सृष्टी आणि परमेष्टी यांच्यातल्या नात्याचा शोध घेण्यासाठी एक प्रकारे हे संशोधनाच कार्य असत आपल्याला दिसत काही व्याख्या या ठिकाणी मी मांडलेल्या आहेत संशोधनाच्या त्या व्याख्या आपण बघू आणि त्या व्याख्यांच्या पार्श्वभूमीवर आपण त्याचा विचार करू आपल्या वेगवेगळ्या कोशांमध्ये याचे अर्थ दिलेले आहेत काय अर्थ आहे काय त्याचं नेमकं त्याचं काय नेमकं महत्व आहे किंवा संशोधनाचं आपण जेव्हा हायपोथिस तयार करतो किंवा गृहितक तयार करतो त्या गृहितकाच्या मागे केवळ असं नाही की माझ्या मनात आलं म्हणून मी केलं माझ्या मनात एखादी कल्पना आली एखादा अनुमान मी करतो हा अनुमान ही जी संकल्पना आहे ती पण या याच्याशी खूप रिलेटेड अशा प्रकारचे अनुमान नावाची संकल्पना आहे तर त्या सगळ्या हायपोथिसिसच्या संकल्पनेमध्ये गृहितकाला परिकल्पनेला वेगवेगळ्या मराठीमध्ये अभ्युपगम परिकल्पना गृहितक अशा प्रकारचे शब्द त्याच्यासाठी वापरले जातात गृहित तत्व अशा प्रकारचे शब्द वापरले जातात तर या संकल्पनेच्या पाठ या संकल्पनेला एक विचारांचं पाठबळ असतं ज्ञानाचं पाठबळ असत केवळ कल्पनेच्या आधारावर आणि कुठल्या तरी हेतूनी जेव्हा एखादी परिकल्पना सिद्ध केली जाते तेव्हा तिच्यातून काही निष्पन्न होत नाही म्हणून काय म्हटलंय बघा अन आयडिया दॅट इज सजेस्टेड ऍज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग बट हॅट नॉ हॅज नॉट इट बीन फाउंड टू बी ट्रू और करेक्ट म्हणजे सिद्ध न झालेली पण एखाद्या गोष्टीचे संभाव्य कारण देणारी कल्पना सिद्धांत म्हणजे अभ्यपगम हिंदीमध्ये त्याला प्राकल्पना म्हटलेला आहे परिकल्पना परिकल्पना हा हिंदीतला हिंदी परिभाषेतला शब्द आहे आपल्या मराठीमध्ये तो आपण वापरतो तर प्राकल्पना म्हणजे काय समजाने केली मान ली जाने वाली बात अनुमान पर आधारित विचार नकी वस्तुत हा प्रमाणित प्रमाणित नाही झालेली आहे व्याख्यानाला जे नाव दिलंय सिद्धांत आणि उपयोजन कारण की मी शेवटचा काही वेळ एक दहा पंधरा मिनिटाचा वेळ जो आहे तो याच्यासाठी घेणार आहे की त्या वेळामध्ये 
मी माझ्या एका विषयाचं किंवा माझ्या एका संशोधन विषयाचं किंवा एका संभाव्य संशोधन विषयाचं एका काल्पनिक संशोधन विषयाचं आणि अभिपगम कसं असू शकतं आणि त्याच्या मागे कशा प्रकारची आपली धारणा असू शकते त्या त्याचं विवेचन करून हे माझे विवेचन पूर्ण करणार आहे तर बघा हायपो आणि थिसिस मग अशी मी सांगितलं तुम्हाला हायपो मीन्स बिनिथ बिलो म्हणजे त्याचा बेस आहे तो त्या खाली ते म्हणजे प्रबंधाचं आणि संशोधनाचं जे अधिष्ठान आहे ते म्हणजे गृहितक आहे आणि आपण मराठीमध्ये अभिपगम गृहित तत्व आणि परिकल्पना अशा प्रकारचं हे वापरतो या आता हे जे अर्थ होते हे वेगवेगळ्या कोशांमधले अर्थ होते आपण तुम्ही बघू शकता आज तर गुगल आहे तुमच्याजवळ पण गुगल बघताना मी तुम्हाला सांगतो की शक्यतो जे ऑथेंटिक सोर्सेस असतात म्हणजे विकिपीडिया पेक्षा जे सोर्सेस असतात जे जे वेगवेगळे ज्ञानग्रंथ आहेत त्या किंवा बीजग्रंथ आहेत त्या बीजग्रंथांचे सोर्सेस जे उपलब्ध असतात त्याच्या आधाराने आपण आपलं मांडणी केलेली कधीही चांगली असते ज्याप्रमाणे हे वेगळे अर्थ आहे त्याप्रमाणे त्याच्या व्याख्या पण लोकांनी केल्या आहेत मी या ठिकाणी तीन महत्वाच्या व्याख्या घेतल्या आहेत त्या व्याख्यांमध्ये संपूर्ण हायपोथिसिस काय आहे किंवा ही गृहितकाची संकल्पना काय आहे किंवा गृहितक म्हणजे काय होतं आपल्याला पुष्कळदा प्रश्न पडतो अनेक नवीन संशोधन पेपर लिहिण्यापासून ते एखादा मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट लिहिण्यापर्यंत ही संशोधनाची व्याप्ती आहे मग सगळ्या प्रकारच्या ज्ञानशाखांमध्ये जे जे काही आपण लेखन करतो त्या सगळ्यामध्ये आपल्याला असं लक्षात येतं की त्या सगळ्यांमध्ये एक प्रकारचं हायपोथिसिस असतंच म्हणजे मी एखादा छोटासा लेखही लिहितो तर त्याच्यामध्ये माझं एक गृहितच असतं की मला हे मांडायचं आहे आणि ते ते मांडायचं आहे आणि ते मांडणी करण्यासाठी म्हणून मी सामग्री गोळा करतो आणि त्या दिशेने मी माझं लेखन करतो आणि मग मी ते माझं हायपोथिसिस मी प्रमाणांच्या आधाराने वेगवेगळ्या प्रकारच्या सामग्रीच्या आधाराने सिद्ध करण्याचा मी प्रयत्न करत जातो आणि मग तो माझं माझं संशोधन माझा शोध लेख मी पूर्ण करतो अ हायपोथिसिस इज अप्रोपोजिशन टू बी टेस्टेड असं आपल्याला दिसतं की म्हटलेलं आहे आणि ही एका या क्षेत्रातल्या एका विचारवंताची व्याख्या आहे बोगार्डसची ही व्याख्या आहे तो असं म्हणतो की परिकल्पना म्हणजे काय तर अशी ही मान्यता आहे जी मान्यता आहे की ती सिद्ध करण्यासाठी तिचे प्रयोगात्मक परीक्षण केले जाऊ शकते बघा काय म्हटलेलं आहे ज्याचं परीक्षण प्रयोगात्मक परीक्षण केलं जाऊ शकतं अशी असं एक अनुमान असं एक गृहित म्हणजे हे आहे दुसरी व्याख्या आहे ती आहे गुड अँड हॅट त्यांची अ प्रपोजन विच कॅन बी पुट टू अ टेस्ट टू डिटरमाइन व्हॅलिडिटी अँड इट इज फुल फॉर फर्दर रिसर्च पहिली आणि दुसऱ्या व्याख्येमध्ये साम्य आहे विचारांमध्ये असं आपल्याला दिसतं की जी सत्य सिद्ध करण्यासाठी तिचं प्रयोगात्मक आणि प्रयोगांच्या रूपाने आणि परीक्षण केलं जाऊ शकतं असं गुडे अँड हॅट यांनी आपल्या या व्याख्येमध्ये म्हटलेलं आहे तिसरी एक थोडीशी विस्तृत अशा प्रकारची व्याख्या आहे किंवा आपण त्याला पुष्कळदा एखाद्या संकल्पनेची संज्ञेची व्याख्या करण्यापेक्षा त्याचं स्वरूप स्पष्ट केलं जातं त्याची लक्षणं सांगितली जातात त्याची वैशिष्ट्य सांगितली जातात तर अशा प्रकारची ही लक्षणं याच्यामध्ये दिसतात त्याच्यामध्ये असं म्हटलंय अ हायपोथिसिस इज अ टेंटेटिव्ह जनरलायझेशन द व्हॅलिडिटी ऑफ विच रिमेन्स टू बी टेस्टेड ही एक व्याख्या आहे आणि मग त्याचं विश्लेषण केलंय इन इट्स मोस्ट एलिमेंटरी स्टेजेस द हायपोथिसिस मे बी एनी हंच गेस इमॅजिनेटिव्ह आयडिया आर इंट्युशन व्हॉट्स ओ एव्हर विच बिकम द बेसिस ऑफ ऍक्शन ऑर इन्व्हेस्टिगेशन काय म्हणतो की परिकल्पनेचं स्वरूप कसं असतं प्रारंभी तर ते एक कल्पनापूर्ण एक विचार असतो एक अनुमान असतो एक अंदाज असतो आणि एक अंतप्रेरणा असते त्या लेखकाची वेगवेगळे जे प्रकार आहेत हायपोसिसिसचे ते आपण बघणार आहोत तर अशा प्रकारच्या व्याख्येमध्ये त्यांनी याचं स्वरूप स्पष्ट केलेलं आहे मॅडम हे माझं हे समोर जात आहे ना प्रेझेंटेशन हो सर हो धन्यवाद तर आता आपण इथे काही एक धावता एक आढावा याचा घेणार आहोत की या सगळ्यांचं वैशिष्ट्य काय आहे सोर्सेस आणि मग याचा अनुबंध आपल्या भारतीय परंपरेतल्या काही संकल्पनांशी कसा आहे तो पण मी इथे मांडत जाणार आहे 
तर आपल्याला असं लक्षात येतं की हे या अभ्युपगमाचे किंवा या परिकल्पनेचे स्त्रोत कोणते असतात तर ढोबळ मानाने ढोबळ मानाने दोन प्रकारचे स्त्रोत मान स्त्रोत मानले जातात स्रोत आहे स्रोत शब्द आहे लक्षात घ्या सोर्स आहे ज्याला आपण म्हणतो ढोबळ मानाने म्हणजे व्यापक अर्थाने दोन स्रोत मानले जातात आणि मग त्याचं आपण विश्लेषण अजून केलं तर ते अजून चार स्रोत मानले जातात ते इथे मी मांडलेले आहे तर पहिला जो स्रोत आहे त्याला इंडिव्हिज्युअल स्रोत म्हणतात याचं जेव्हा मी आपल्या भारतीय संकल्पनेकडे जाईल तेव्हा याचं जे नातं आहे ते आपल्याच्याशी कसं आहे पण मी तुम्हाला दाखवू म्हणजे आपण त्याही अंगाने विचार केला पाहिजे आणि लोकांनी कसा केला आहे काय असतं की ज्ञान आणि ज्ञानाचा शोध निसर्ग आणि निसर्गाचा शोध म्हणजे विज्ञान हे हे काही कोणत्या एखाद्या विशिष्ट संस्कृतीची मानव समाजाची काही एक बपवती नसते तर जिथे जिथे मानव प्राणी आहे आणि त्या त्या ठिकाणी हे संशोधन आणि हे चाललं असतं आणि त्या देशाला दहा हजार वर्षांची दहा हजार वर्षांची परंपरा असलेल्या आपल्या देशामध्ये अशा प्रकारची विलक्षण समृद्ध आणि विलक्षण बहुआयामी अशा प्रकारची ज्ञान परंपरा आहे मोठा आदर्श आहे मगाची लोकमान्य टिळकांचं मी आणि त्याच्यावर ग्रंथ ग्रंथ झालेले आहेत मी तुम्हाला सांगायची गरज नाही ग्रंथ ग्रंथ झालेले आहेत आजही होत आहेत मी या ठिकाणी शेवटी काही ग्रंथांची सूची तुमच्या समोर मांडणार आहे तर याच्यामध्ये आपल्याला असं दिसतं की इंडिव्हिज्युअल म्हणजे व्यक्तिगत सोर्स असतो म्हणजे व्यक्ती म्हणून मी जे चिंतन करतो व्यक्ती म्हणून मी जे काही विचार करतो या अवतीभोवतीच्या संपूर्ण सृष्टीविषयी त्याच्यातून आणि परिकल्पना उगवत असते निर्माण होत असते म्हणजे संशोधकाची अंतर्दृष्टी असते हा लक्षात घ्या संशोधकाचा दृष्टिकोन असतो त्याची विचारधारा असते हा त्याची मनोभावना असते त्याच्या कल्पना असतात या सगळ्या गोष्टींचा समावेश इंडिव्हिज्युअल आणि सोर्सेस मध्ये होतो दुसरा सोर्स जो आहे महत्वाचा तो म्हणजे बाह्य सोर्स आहे म्हणजे गृहितकाची गृहितकाचा उगम कसा होतो बघा आपण छोट्या छोट्या एक संकल्पना समजून घेऊन त्या विषयाकडे जात आहोत बाह्य स्रोतामध्ये व्यक्तीचा बाह्य जगाशी जो काही अनुबंध येतो संबंध येतो सतत संबंध येतो आणि ज्या वेगवेगळ्या घटना घडतात विचारधारा असतात विचार असतात सिद्धांत असतात कसं एका सिद्धांतातून नवे सिद्धांत निर्माण होतात जुन्या सिद्धांतातून नवे सिद्धांत निर्माण होतात आपल्याला विज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये माहित आहे की पुष्कळदा जुने सिद्धांत कालबाह्य होतात जसा गुरुत्वाकर्षणाचा नियम आहे मधल्या काळामध्ये त्याविषयी बरंच चिंतन झालेलं आहे मनोरमा मासिकामध्ये आणि एअरबुकमध्ये त्याविषयीचं बरेच हे झालं होतं की ही जी काही एक फोर्स आहे जगामध्ये वेगळं एक शक्ती आहे ऊर्जा शक्ती आहे आणि त्यांनी कशी या गुरुत्वाकर्षणाचा नियमाला बाधा आणलेली आहे म्हणजे विज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा नवे शोध लागले की जुने शोध जे आहे त्याच्यावर आणि एक नवीन हे लावलं जात नवीन तर वेगवेगळ्या प्रकारचे सिद्धांत आणि हा जो एक दुसरा स्रोत आहे बाह्य स्रोत ज्याला म्हटलं जातं हे स्रोत आहे नंतर जे महत्वाचे चार स्रोत आणि अभ्यासकांनी सांगितलेले आहेत त्याच्यामधला जो संस्कृती हा एक महत्वाचा स्रोत आहे संस्कृती हा एक महत्वाचा स्रोत आहे एक सोर्स आहे आणि कोणत्याही आपल्या समाजाची समूहाची एक संस्कृती असते समाज ज्याला आपण म्हणतो तो समाज म्हणजे एक प्रकारे विशिष्ट संस्कृतीचा समूह असतो त्याला त्याला समाजाची संज्ञा प्राप्त होते त्याच्यामुळे संस्कृती हा एक अत्यंत महत्वाचा स्रोत असतो त्याच्यामध्ये खूप अनेक गोष्टी असतात लोकविश्वास लोक परंपरा रूढी परंपरा हा संपूर्ण जीवन जगण्याची व्यवस्था वे ऑफ लाईफ राधाकृष्णांनी भारतीय संस्कृतीला हिंदू संस्कृतीला आणि वे ऑफ लाईफ असं म्हटलेलं आहे जीवन जगण्याची पद्धत जीवनशैली जीवन मूल्य ज्याला आपण म्हणतो तर या संस्कृतीच्या अनेक स्रोत असतात आणि दुसरा स्रोत आहे तो म्हणजे सायंटिफिक थिअरीज इथे शब्द चुकलेला आहे लिहिताना सायंटिफिक थिअरीज जे असतात वेगवेगळ्या प्रकारचे सिद्धांत म्हणजे एक्सटर्नल स्रोत मध्ये आपण त्याची चर्चा केली वेगवेगळ्या प्रकारच्या विज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये आणि आणि कितीतरी वर्षांपासून म्हणजे अनेक आपल्याला आपल्याकडे अनेक शास्त्रज्ञ आणि वैज्ञानिक होऊन गेलेले आहेत जगामध्ये होऊन गेलेले आहेत म्हणजे आधुनिक काळामध्ये सगळं हे निर्माण झालेलं आहे किंवा माणूस चिंतन करतोय निसर्गाचं असं नाहीये निसर्गाचं आणि अवतीभोवतीच्या संपूर्ण सृष्टी तत्वाचं चिंतन 
आणि माणूस जेव्हापासून आणि आहे करतो आहे करत राहिलेला आहे त्याच्यामुळे हे वैज्ञानिक सिद्धांत जे आहे हे हा महत्वाचा स्रोत आहे अॅनॉलॉजी ज्याला म्हणतात समरूपता म्हणजे समरूपतेचा शोध दोन गोष्टीतलं साम्य दोन गोष्टीतलं साम्य सादृश्यता शोधनाच्या माध्यमातून गृही चकारचा जन्म होतो म्हणजे बघा चौलनिक साहित्याभ्यासाची जी शाखा आहे की नाही चौलनिक साहित्याभ्याच्या माझा जो मी पुढचे पुढे तुम्हाला मांडणार आहे परिकल्पना त्याच्यामध्ये हाच विषय आहे चौलनिक साहित्याभ्यास आणि भारत विद्या इंडॉलॉजी या दोन विद्या शाखांशी संबंधित किंवा संशोधन शाखांशी संबंधित माझा विषय तर ही समरूपता त्याच्यामध्ये असते की अशा समरूपतांचा आपण एक अनुबंध जोडतो आपल्या इथे बरेच बरेचदा बघा जुन्या काळामध्ये खूप विषय असायचे की बा अमक्याची तुलना तमक्याची तुलना तुलनात्मक अभ्यास तुलनात्मक चिकित्सा तर त्याच्यामध्ये आपण काय बघतो दोन भाषातलं दोन दोन कलाकृतीतलं दोन कलावंतातलं दोन संस्कृतीतलं दोन याच्यातलं त्याच्यातलं जे नातं आहे त्याच्यामध्ये समरूपता ह्याच्यामध्ये सगळा विषय येतो आणि चौथा पर्सनल एक्सपिरियन्स व्यक्तिगत अनुभव हे तर तसं इंडिव्हिज्युअल याच्यामध्ये आलेलंच आहे तर अशा प्रकारचे परिकल्पनेचे सोर्सेस असतात दुसरं आहे परिकल्पनेचे प्रकार कोणते आहेत एक म्हणजे अप्रमाणित हम्म पुष्कळदा असं होत होऊ शकतं असं समाजामध्ये किंवा आपल्या संशोधनाच्या क्षेत्रामध्ये की आपण एखादं हायपोथिसिस निवडतो ते आपण घाईघाईमध्ये निवडलेलं असतं अपुऱ्या पुराव्याशिवाय अपुऱ्या ज्ञानाच्या शिवाय आपला जो मोठा विचारवंत होऊन गेला मिल नावाचा त्या मिल नावाच्या विचारवंताचं या संदर्भातलं एक विधान आहे मी पुढे केव्हा तरी येईल ते त्यांनी म्हटलं जॉन स्टोर्ट मिलनी असं म्हटलेलं आहे की अपुऱ्या पुराव्यावर आधारित जरी असली परिकल्पना तरी ती पुराव्याशिवाय कल्पिलेली असू नये जॉन स्टुअर्ट मिलचं विधान आहे प्रसिद्ध तसे झाल्यास ती स्वैर अनिर्बंध आणि कल्पना विलास असू शकते तर ही जी अप्रमाणित व अशुद्ध नल हायपोथिसिस असतो तो असा असू शकतो बरेचदा आणि म्हणून त्याचा दुसरा महत्वाचा जो प्रकार आहे की प्रमाणित आणि उपयोगी वर्केबल हायपोथिसिस काही इथे स्पेलिंग स्पेलिंग मिस्टेक आहे ना त्याच्याकडे दुर्लक्ष करायचं आहे तर प्रमाणित आणि उपयोगी अशा प्रकारचा हायपोथिसिस असे दोन प्रकार हायपोथिसिस चे कल्पिले जातात आपल्याला संशोधना क्षेत्रामध्ये दिसतात महत्वाची आहे परिकल्पनेची वैशिष्ट्ये काय आहेत बघा परिकल्पनेच्या वैशिष्ट्यांमध्ये आपल्याला काय हवं असतं हे क्लॅरिटी स्पष्टता स्पष्टता असली पाहिजे मी जेव्हा एखादा विषय संशोधनासाठी निवडतो तेव्हा त्याच्यामध्ये त्या संशोधकाला आणि त्याच्या मार्गदर्शकाला आणि त्याच्या विषयामध्ये गृहित तो जे निवडलेला आहे त्यांनी त्या गृहितकाच्या संदर्भात त्याची क्लॅरिटी असली पाहिजे नाहीतर त्याचं संशोधन भरकटल्याशिवाय राहत नाही आणि विद्यापीठ क्षेत्रामध्ये संशोधन जी बहुतांशी होतात त्याच्यामध्ये आपल्याला दुर्दैवानी हाच अनुभव येतो की त्या विद्यार्थ्यालाही माहिती नसतं की तो कशाचं संशोधन करणार आहे काय शोधणार आहे त्याचा दृष्टिकोन काय आहे त्याला काय मांडायचं आहे याची अजिबात कल्पना नसते स्पष्टता नसते आणि त्याच्यामुळे काय होतं की संशोधन भरकटतं आणि त्या संशोधकातून संशोधनातून हाती काही लागत नाही त्या संशोधनाचा त्याला किंवा समाजाला उपयोग होत नाही तर त्याच्यामुळे काय असतं की क्लॅरिटी ही महत्वाची दुसरं एम्पिरिकल रेफरन्स असले पाहिजे म्हणजे अनुभवजन्य प्रयोग सिद्धता ज्याला आपल्याला म्हणता येतील की आपल्या विषयाचा आधार जो आहे तो विषयाचा आधार कधी सुद्धा कधीही आणि प्रयोगजन्य असला पाहिजे प्रायोगिकता असला पाहिजे आपण पारखून घेतली पाहिजे आपली जी आपलं जे गृहित काय तिसरं वैशिष्ट्य आहे की त्याच्यामध्ये स्पेशालिटी वैशिष्ट्यपूर्णता याच दुसरं पण मी तुम्हाला सांगणार आहे की अन्य संशोधकांनी पण याची वैशिष्ट्य सांगितली अनेक वैशिष्ट्य सांगितलेली आहेत आणि ती स्पष्टच आहे की स्पेशालिटी वैशिष्ट्यपूर्णता युनिकनेस ज्याला आपण म्हणू हा अशा प्रकारचा युनिकनेस त्याच्यामध्ये असला पाहिजे ज्याला अनन्यता असा शब्द सुद्धा वापरला जातो अनन्यता तर ती अनन्यता त्याच्यामध्ये स्पेशालिटी असली पाहिजे हा वैशिष्ट्यपूर्णता असली पाहिजे नाही तर नवेपणा असला पाहिजे नवेपणा असला पाहिजे वेगळेपणा असला पाहिजे नंतर त्यांनी म्हटलेलं आहे की वैशिष्ट्य कसं आहे गृहित रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स जे काही आपल्याला 
विविध प्रकार तंत्रज्ञान अपने अवतीभोवती है तंत्रज्ञा पार्श्वी पर सिद्ध पाजे अपने तंत्र सापेक्ष विविध जुड़नारे दृष्टिकोण गृहित रचना के लिए पाजे माननी के लिए पाजे के रिनेटेड सिद्धांत संबंधी वेगवे प्रकार के सिद्धांत जी वेगवे शास्त्र लक्षा गया वेगवे शास्त्र सिद्धांत अपन शक्य तो विचार लैंग्वेजेस ह्यूमैनिटीज का कर आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज विषया जाती फोकस के विषयात विद्या मार्गदर्शन मिलाव हाला उद्देश्य सिद्धांत संबंधित सीम्प्लिटी सरलता सहजता सहजता एक गोष मेरा जो अनुबंध तुम्हारा माडा मान बंद कराव कृपया सग्या गोष्टी अपन जर आप भारतीय परंपरे मध्य शोध घया प्रयत्न के अपने लक्षा देते कि न्याय दर्शना मध्य योगा कि मध्य का न्याय दर्शना वे षडर्शन जी है अपने षडदर्शना मधल न्याय दर्शन जी है त्या न्यायदर्शना मध्य अपने गोष्टी हाइपोथिस्टी अपने प्रमाण मध्य है कि सोला प्रमाण मान ली है न्यायदर्शना सोला पदार्थ मान ले आता हे जे का है कशा सा सन्दर्भ तत्वज्ञा सन्दर्भ कि ज्ञा सन्दर्भ जो शोध अपन घतो संशोधना सुधा अतिशय लागू होने का प्राण प्रमेय समस्या प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंड हेतवाभास छल जति निग्रह स्थान शेवटले जर तुम्हें दहा नर सोड़न दिल दर के सो सोड़ा तुम्हें कारण की वाद विषयाशी संबंधित है वाद विषया मध्य कशा प्रकार पहले जे दह विषय है सॉरी पहले जे नौ संकल्पना है पहले जे नौ संज्ञा है सग्या संज्ञा एखाद विषया संशोधना ज्यादा पायर जे टप्पे संबंधित है संकल्पना अतिशय महत्वा भाग दर्शन आणि आपली परिकल्पना गृहित अनुबंध शोधत लक्षा ये कि न्याय न्याय दर्शना मध्य वैलिड नॉलेज चार प्रमाण मानले को प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द या चार ही संकल्पने का तुम्हें थोड़ा सा विचार के तो लक्षा ये कि आप जो हाइपोथिस तैयार करते गृहित तैयार करते गृहिता कल्पना मांडनी अपने कशी के लिए पाजे स्पष्ट हो न्यायदर्शना एक अर्थ आ आन्विक्षिकी अन्विक्षिकी आन्विक्षिक अन्वेषण 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 संशोधन शोध शोधन कि संशोधन अन्वेषण न्याय शब्द जो है तो नी नय या धातु वरुण निष्पन्न है नी मे नी मे नी मे कशाक विषयाक विषयाक जो विषयाक जो गृहित लक्षा देते मी इत तुम्हारे समोर अः संशोधना क्षेत्र पद्धति इतने मानल अपने विश्लेषण नहीं कराए पगा कि हाजा अपन का पाश्चात्य परंपरा बगित पाश्चात्य ज्ञान हेत स व्याख्या बगित सोबत अपने पौरात्य परंपरे व्याख्या बगित सग्या संशोधना पद्धति कसा अनुबंध आतो ये लक्षा ये कि तो अनुबंध कसा है जस संशोधना क्षेत्र में जे वेगवेगे प्रमुख ज्ञान व्यवहार है संशोधन व्यवहार है ज्यादा विज्ञान समाज विज्ञान कला व्यवहार या तीन फैकल्टीज अपने प्रामुख्या संशोधना क्षेत्र ज्यादा 
व्यापक संशोधना की क्षेत्र जर आप सगड़ा अनुबंध अपन जर लक्षा घो तो, तो आप आतापर्यत मानले जर आप साहित्य संशोधना विचार तुम्हारे है साहित्य संशोधना का विचार के साहित्य संशोधना मध्य शास्त्रीय अनुवाद तत्विक उपयोजित अशा प्रकार के जे विविध प्रकार होता ही या सग्या गोष्टी का संबंध अपने जुड़तो आ सगड़ा अनुबंध बढ़त है मग अभी अपन पाल कि गृहितक मेथाजी मध्य जे गृहितक न्यायशास्त्र जे अनुमान बी मग अभी इतने प्रकार तुम्हारा संगित अपन करना नहीं प्यायदर्शना मध्य अनुमान है प्रकार बगा का अनुमान के प्रकार संगित तीन है एक पूर्ववत कारण कार्या अनुमान आकाशा मधे मेघ भर पर वृष्टि हो अनुमान करण पूर्ववत अनुमान दुसर शेषवत अनुमान नदीला कार्यदर्शना ने होना कारण अनुमान तीसर है सामान्य सामान्य तो दृष्ट अनुमान बगा तीन ही अनुमान का संदर्भ संबंध अपने गृहित संकल्पने से जोड़ता तो। इतले प्रकार बढ़ा इतले प्रकार बढ़ा अनुबंध अपने लक्षा देते दोन प्रकार अनुमान के संगित है स्वार्थानुमान परार्थानुमान मग अपन स्रोत पाले तो स्रोत संबंध जो है तो अपने लक्षा देते एक या विषयी का अनुबंधा एक मांडूल मम्मी पूछा विषयाक अभ्युप गमा की जी का अजुन जी कल्पना है ती अजु स्पष्ट अपने कराएगी है हा अनुबंध सी कल्पने कहो मजा शेवटा विवेचना कड़े वह न्यायदर्शना सन्दर्भा मधे एक विधान है विल डुरैंट नावाच प्रसिद्ध विचारवंत है स्टोरी ऑफ फिलॉसॉफी नावा ग्रंथा मधे तो का विल डुरैंट स्टोरी ऑफ स्टोरी ऑफ फिलॉसॉफी नावा ग्रंथात विधान श्री राम शर्मा आचार्य न्याय वैशेषिक दर्शना मधे हाँ जो अर्थ ल्याय दर्शना मदल आ विधान युबंध बगा कसा है अपने लक्षा दे विल डुरांट अंतो कि स्पेस एंड टाइम आर नॉट थिंग्स स्पेसिव बट मोड्स ऑफ परसेप्शन स्पेस एंड टाइम आर नॉट थिंग्स परसिव पेसिव बट मोड्स ऑफ परसेप्शन वेज ऑफ पुटिंग इन टू सेंसेशन स्पेस एंड टाइम आर ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन विदाउट देम सेंसेशन आर नेवर ग्रीव इन टू परसेप्शन बशोधना क्षेत्र में लगू हो रहा है किसी भी तरह की ज्ञान की प्राप्ति की अवस्था में दिशा देश काल एवं अवकाश की स्थिति आवश्यक होती है तब इन्हें भी प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण समझना चाहिए नियते विवक्षितार्थ अनेन इति न्याय न्याय की जी व्याख्या न्याय या दर्शना की जी व्याख्या के लिए संबंध बढ़ा संशोधना संकल्पने से कस है मनुष्य की भ्रमात्मकता पूर्ण स्थिति से छुटकारा दिलाने के लिए न्यायशास्त्र ने तर्क और शास्त्रों की ऐसी सुंदर विचारधारा प्रस्तुत की है जिससे पदार्थों को सही स्वरूप का निर्णय किया जा सके जिन साधनों में हमें गेय तत्वों का ज्ञान प्राप्त होता है उन्हीं साधनों को न्याय की संज्ञा दी गई है नियते विवक्षितार्थ अनेन इति न्याय जी अपन लक्षा गया इधे मी अः विषयाक वो स्लाइड अपन नंतर बहु जो मजा शेवट का विषय है सन्दर्भ तर पुनः अपन अभ्युपगमा संकल्पने के का विशेष अपन लक्षा घृहित मे गृहित अध्यावृत मना धरले जे तत्व मना मधे पकड़ेल अपने मराठी शब्दकोशा मधे गृहित शब्दा प्रतिशब्द दिल्ली है जे अध्यावृत जे अध्यावृत है अभ्युपगम अर्थ ही तो अभ्युपगमा का अर्थ है गृहित धरने कि आगमन जस अभ्युदय अभ्युत्थानम अपने महत्ति है अभ्युत्थानम धर्म से सदात्मा सुजाम्यान तो हे अभ्युदय मे उदय कि पहाटे नव्या ज्ञा की पहाट मन संशोधना उगमाच गृहित है 
बघा अभ्यभगम या शब्दामध्ये ते दिसत आपल्याला म्हणजे म्हणूनच संशोधनाला काय म्हटलं जातं प्रारंभ बिंदू हायपोथिसिसला काय म्हटलं जातं संशोधनाचा प्रारंभ बिंदू म्हटलं जातो किंवा त्याचा दीपस्तंभ म्हटलं जातो आणि ह्याच्या व्याख्या आपण बघितलेल्या आहेत काही लोकांनी याचे वेगळे तीन प्रकार आपण मग असे काही प्रकार पाहिले आपल्या संज्ञा संकल्पना कोश आहे मराठीमध्ये जो वसंत आपली राज्यांनी संपादित केले आहे त्या संज्ञा संकल्पना कोशामध्ये याचे तीन प्रकार दिलेले दिलेले आहेत एक दिलेला आहे नियम अभ्युपगम म्हणजे काय नियम अभ्युपगम म्हणजे काय तर सृष्टीतील घटनांच्या वर्तनाविषयी ज्याच्यामध्ये सामान्य विधान केलेलं असतो त्याला नियम अभ्युपगम असं म्हणतात दुसरा अभ्युपक्रमाचा प्रकार त्यांनी सांगितलेला आहे की कर्तृ कारण अभ्युपगम म्हणजे कोणत्याही घटनेच्या कर्त्या संबंधी अथवा कारणासंबंधी जे विधान केलेलं असतं त्याला कर्तर कर्तृ कारण अभ्युपगम म्हणतात आणि तिसरं म्हटलेलं आहे संघात संस्थिती अभ्युपगम म्हणजे अनेक घटना किंवा अनेक वस्तू यांच्या परस्पर संबंधामधून तयार झालेला जो एक समग्र समुच्चय असा एक असा एक विचार असतो अशी एक कल्पना असते तशा प्रकारचा पण एक अभ्युपगम असतो असं त्यांनी म्हटलेलं आहे आणि म्हणून अभ्युपगमाची लक्षणं जी सांगितलेली आहेत ती लक्षणं तीच मग अशी आपण पाहिली अनेक लोकांनी ती सांगितलेली आहे निस्संदिग्धता निकक्षण निकषण क्षमता सत्य करणता पर्याप्तता अनन्यता उपयोजनातील विस्तार क्षमता आणि भविष्य कालातील घटनांचे सूचन करण्याची क्षमता हे सगळं त्याच्यामध्ये आपल्याला सांगितलेलं दिसत यातील काही परिकल्पनेची जी वैशिष्ट्य आहेत यातील काही परिकल्पनेची वैशिष्ट्य आहेत ती आपण मगाशी पाहिलेली आहेत ती पण आपण बघू आणि म्हणून मग या परिकल्पनेविषयीच एक विधान करून मी माझ्या उत्तरार्धाकडे माझ्या भाषणाच्या उत्तरार्धाकडे आणि वळतो आणि पंधरा वीस मिनिटांमध्ये माझं तो उत्तरार्ध पूर्ण होऊन जाईल एक सत्तेचाळीस अठ्ठेचाळीस मिनिटं झालेले आहेत अजून पंधरा वीस मिनिटांमध्ये माझा विषय आणि त्याचं उपयोजन करून या हायपोथिस या संकल्पनेचं उपयोजन आणि एका विषयाच्या संदर्भात करून मी माझा विषय पूर्ण करणार आहे तर ही जी गृहितकाची निर्मिती प्रक्रिया कशी असते लक्षात घ्या समजून घ्या हे जे गृहितक असतं तर आपण प्रत्यक्ष इंद्रियांच्या साह्याने गरज लागेल तेथे सहाय्यक उपकरणांची सामग्रीची आणि मदत घेऊन सामाजिक शास्त्रामध्ये अनुकूल प्रतिकूल स्वरूपाची माहिती गोळा करून शक्य तेथे प्रयोग करून मिळालेल्या माहितीची चिकित्सा करून छाननी करून बघा असं नाही आहे की गृहितक आपल्या मनात आलं ते ठेवलं जे मिलचं वाक्य होत ना मिलनी जो इशारा दिलेला आहे की म्हणजे शंभर टक्के पुराव्याशिवाय असतं गृहितक पण पूर्ण काहीच पुरावा नाही असंही नसतं गृहितक काहीतरी वाचन काहीतरी अधिष्ठान काहीतरी विचारांचं अधिष्ठान आपण पाहिलंच की ते सगळं त्याच्यामागे असतं मिळालेल्या माहितीची चिकित्सा करून छाननी करून घटना घटनांच्या वर्तनाचा कल आणि दिशा व्यक्त करणारी विधाने तयार केली जातात लक्षात घ्या शेवटी आपल्या मनामध्ये जी अभ्युपगमाची संकल्पना आहे ती आपल्याला योग्य शब्दांमध्ये अभिव्यक्त सुद्धा करता आली पाहिजे योग्य शब्दांमध्ये त्यालाच तर स्पष्टता क्लिअरिटी म्हटलेला आहे योग्य शब्दांमध्ये आपण शेवटी गृहितक मांडतो अभ्युपगम मांडतो एक दोन तीन चार एक साखळी असते परस्पर संबंध असलेली विधान असतात त्याच्यातून एकच गृहितकाचा जो आशय सूत्र असतं गृहितकाचं जे आशय सूत्र असतं ते एक असतं पण त्याची मांडणी त्याच्या विविध पैलूंची त्याच्या विविध आयामांची आपण तीन चार पाच वाक्यांमध्ये मांडणी करत असतो त्या चार पाच वाक्यांचा गृहितकाच्या अनुबंध असतो परस्परांशी आणि त्याच्यातून एक कुठेतरी कल्पना आपल्याला साकार करायची असते एक परिकल्पना आपण केलेली असते आणि म्हणून घटनांच्या वर्तनाचा कल दिशा व्यक्त करणारी विधानं आपण तयार करतो आणि ती विधानं गृहितक म्हणून वापरून त्याच्यावरून पुढे आपल्याला व्यापक आणि वैश्विक 
म्हणजे वैश्विक म्हणजे काय विश्वाला मान्य होईल असे वैश्विक पातळीवर त्याची सत्यता आपण स्थापित करू शकू असे ज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये ते सिद्धांत आपण स्थापित करू शकू असे जसं मर्डेकरांचा कला आणि मानव नावाचे आर्ट्स अँड मॅन मर्डेकर जेव्हा इंग्लंडमध्ये होते तेव्हा त्यांनी तिथल्या पातळीवर तिथल्या आणि जगप्रसिद्ध अशा विद्वानांच्या पातळीवर पार्श्वभूमीवर आपला आर्ट्स अँड मॅन नावाचा ग्रंथ लिहिला ज्या ग्रंथांमध्ये त्यांनी कलेचं माध्यम कलेचं साधन काय असतं याच्याविषयीचा आपला सिद्धांत मांडला आर्ट्स अँड मॅन त्याचं कला आणि मानव मराठीमध्ये रूपांतर झालं मग त्यांनी भावनानिष्ठ समतांतीचा सिद्धांत मांडला इमोशनल इक्विली प्रियमचा सिद्धांत मांडला त्यांनी लय सिद्धांत मांडला लय तत्वाचा सिद्धांत मांडला आता हे जे सगळे सिद्धांत आहेत या सिद्धांताच जे काही त्यांनी मांडणी केली ते वैश्विक पातळीवर आपल्याला मोठ्या प्रमाणात मांडणी झालेली आणि मांडणी झालेली दिसते त्याच्याविषयीची अनेक चर्चा मराठीमध्ये झालेली आहे त्याला विरोध करण्यासाठी शरदचंद्र मुक्ती बोधांनी मानुषतेचा सिद्धांत मांडला मानवतेचा सिद्धांत मांडला मानवतावादाचा सिद्धांत मांडला त्यांनी मानुषता असं नाव दिलं साहित्याच्या मोठेपणाचे निकष साहित्याच्या मोठेपणाचा मापदंड म्हणून हे सगळे सिद्धांत मांडलेले आपल्याला दिसतात तर हे सगळे ज्या विशिष्ट गृहितकांच्या आणि जेव्हा त्या गृहितकांना नियम म्हणून त्यांनी निर्माण केलेला आहे आणि जेव्हा आपल्याला जे सुचलेल्या गृहितकापासून आणि तर्कदृष्ट्या संभाव्य परिणाम त्याचा पडताळा घेऊन निकषण करून जेव्हा मांडलं जात तेव्हा या गृहितकातून आणि नव्या संशोधनाचा जन्म होतो असं आपल्याला दिसत ही जी जी गोष्ट आहे या संदर्भात एक एक अभ्युपगम आपल्या समोर मी मांडतो आणि त्या अभ्युपग गम कसं आहे ते आणि त्या हायपोथिसिस मी माझ्या एका संशोधनासाठी कसं वापरणार आहे इथे काही पुस्तकांची नावं तुम्हाला दिलेली आहेत ही सगळी हे सगळे ग्रंथ माझ्या संग्रहामध्ये आहेत अलीकडे मी माझ्या आणि एका मेजर रिसर्च प्रोजेक्टसाठी ते मागवलेले आहेत बघा इथे मी काही नावं घेतलेली आहे या ग्रंथांची सूची तुमच्या समोर मांडली आहे तर असं एक अभ्युपगम मी एक आपल्या समोर मांडतो की भारतीय कादंबरी आहे जशी मराठी कादंबरी आहे तशी भारतीय कादंबरी आहे भारतातल्या विविध भारतीय असा अर्थ भारतातल्या विविध भाषात निर्माण झालेलं कादंबरीच्या स्वरूपातलं वाङ्मय या भारतीय कादंबरीतील भारतीयता आणि वाङ्मयीन महात्मता मी मगाशी म्हटलं मानुषतेचा निकष आहे वाङ्मयाच्या मोठेपणाचा मानुषतेचा निकष आहे वाङ्मयाच्या मोठेपणाचा रससिद्धांताचा निकष आहे ध्वनी सिद्धांताचा निकष आहे वाङ्मयाच्या मोठेपणाचा भावनानिष्ठ समतांतेचा प्रतिमा संघाताचा निकष आहे काव्याच्या मोठेपणाचा लय सिद्धांताचा निकष आहे साहित्याच्या मोठेपणाचा तसा देशीयता किंवा भारतीयता हा सुद्धा वाङ्मयाच्या मोठेपणाचा निकष असू शकतो की नाही तर भालचंद्र नेमाड यांनी आणि जगभरातल्या नेटिव्हिझम नावाचा सिद्धांत मांडणाऱ्या विचारवंतांनी आणि विशिष्ट प्रकारची देशीयता ही वाङ्मयाच्या मोठेपणाचा निकष असतो असं मांडलेलं आहे आणि अनेक इथे मी जे तुम्हाला हे दिलेले आहे त्या भारतीयतेची घटक लक्षणं कोणती आहेत तर हा हा विषय मांडताना म्हणजे भारतीय कादंबरीतील भारतीयता आणि वाङ्मयीन महात्मता यांच्या अनुबंधाचा शोध जर आपल्याला घ्यायचा आहे तर त्याच्यासाठी काही गृहितक आपल्याला पाहावी लागते आणि ती गृहितक अनेक प्रकारच्या आजपर्यंतच्या ज्ञानावर सिद्धांतावर आधारलेली आहे आधारलेली आहे इथे जी सगळी मी नावं तुमच्या समोर दिलेली आहे तुम्ही त्या नावांवरून एकदा नजर टाका मी अमर्त्य सेनांचं पुस्तक आहे आर्ग्युमेंटेटिव्ह इंडियन वाद संवाद प्रिय भारतीय देशीवाद नावाचं इंग्लिश मधलं पुस्तक आहे किंवा हिडन होरायज नावाचं आणि डॉक्टर डेव्हिड फॉले यांनी लिहिलेलं पुस्तक आहे अनअर्दिंग टेन थाउजंड इयर्स ऑफ इंडियन कल्चर 
वॉट डज इट मीन बी इंडियन आता अर्थात याच्यामध्ये असेही ग्रंथ आहेत भारतीयत्वाला भारतीयत्वाच्या संकल्पनेवर प्रश्न उपस्थित करणारे ही ग्रंथ आहे की ते घेतलेले आहेत ते पवन वर्मांची पुस्तक आहेत मराठीमध्ये आलेली आहेत शोध भारतीयत्वाचा बिंग इंडियन आणि बिकमिंग इंडियन नावाचे पुस्तक आहे त्यांचं महात्मा गांधींचे पण अनेक ग्रंथ आहे याच्यामध्ये आपल्याला दिसतात तर या सगळ्यांच्या आधाराने आपल्याला असं लक्षात येतं की आपण एक अभिपगम या विषयावर तयार करू शकतो आणि ते अभिपगम असं आहे की भारतीय साहित्यामध्ये म्हणजे विविध भाषिक भारतीय साहित्यामध्ये विविध भाषिक भारतीय साहित्यामध्ये भारतीयता अथवा भारतीय जीवनमूल्य हे तत्व विद्यमान आहे त्याला आपण भारतीयता म्हणतो आता ती भारतीयता म्हणजे काय नेमकं असतं याच्याविषयी विद्वानांमध्ये मतभेद आहे त्या भारतीयची घटक सत्व काय आहेत त्या भारतीयतेचे भारतीयतेचे गाभा घटक काय आहेत त्या भारतीय जीवनमूल्यांच आणि स्पष्टीकरण करताना आपण कोणत्या कोणत्या तत्वांचा कोणत्या कोणत्या विचारधारांचा कोणत्या कोणत्या तत्वज्ञानाचा कोणत्या कोणत्या दर्शनांचा समावेश जीवनमूल्यांचा त्याच्यामध्ये करू शकतो याच्याविषयी विद्वानांमध्ये मतभेद आहेत पण त्याच्याविषयीच एक विश्लेषण मी तुम्हाला इथे मांडणार आहे तुमच्यासमोर याचा आधार आहे तर माझी अशी परिक माझी अशी कल्पना आहे की प्रेमचंदांचं हिंदी उपन्यास साहित्य प्रेमचंदांचं हिंदी उपन्यास साहित्य शरदचंद्र चटर्जींच बांगला उपन्यास साहित्य म्हणजे कादंबरी वाङ्मय एस एल भैरप्पा हे जे कन्नड लेखक आहेत भारतीय मोठे लेखक आहेत त्यांचं कन्नड मधलं कादंबरी वाङ्मय आणि आपल्या मराठीतले हिंदू नावाची कादंबरी लिहिणारे डॉक्टर भालचंद्र नेमाडे यांचं कादंबरी वाङ्मय या चार भाषातल्या चार लेखकांच्या विविध भाषिक लेखकांच्या साहित्यामध्ये एकच एक मूल्य भारतीयतेच कस प्रगटलेलं आहे आणि त्या मूल्यांचा संबंध त्या साहित्य कृतीतल्या वाङ्मयीन महात्मतेशी वाङ्मयीन मोठेपणाशी कसा आहे याचा शोध जर आपण घेतला तर आपल्याला दिसत याच्यासाठी एक गृहित मी तुम्हाला सांगितलं की विविध भारतीय साहित्यामध्ये भारतीयता भारतीय जीवनमूल्य हे तत्व विद्यमान आहे हे माझं गृहितक आहे दुसरं गृहितक असं आहे याच्याशी संबंधित जोडलेलं मी मला सांगितलं की एक मालिका असते एक शृंखला आहे गृहितक म्हणजे काय एकाच आशय सूत्राचे विविध आयाम आहेत लक्षात घ्या एकाच गृहितकाचे विविध आयाम आहेत की विविध भाषिक भारतीय कादंबऱ्यातून भारतीयता अभिव्यक्त होते साहित्यातून तर होतेच पण कादंबरी हा सामाजिक दस्तावेज कादंबरी हा जो वाङ्मय प्रकार आहे तो समाजाशी संस्कृतीशी जोडलेला वाङ्मय प्रकार आहे असं मानलं मानलं जात की कादंबरी हा संस्कृती आणि समाजाचाच एक प्रतिबिंब असतो एक सामाजिक दस्तावेज असतो अनेक आपण जर पूर्ण भारतीय तुम्हाला भारतीयत्वाची कल्पना करायची असेल तर तुम्ही प्रेमचंदांच्या कादंबऱ्या वाचा तुम्हाला भारतीय माणसाची आणि कल्पना करायची असेल तर तुम्ही शरदचंद्रांच्या आणि बंकिमचंद्रांच्या आणि रवींद्रनाथांच्या कादंबऱ्या वाचा तुम्हाला भारतीय दृष्टी काय आहे जीवनदृष्टी काय आहे त्याची तुम्हाला कल्पना येईल तुम्ही भैरप्पांच्या कादंबऱ्या वाचा पंचवीस कादंबऱ्या आहेत भैरप्पांच्या त्यातल्या मराठीमध्ये चौदा पंधरा अनुवादित झालेल्या आहेत आणि हे सगळं करताना मी काही हिंदी अनुवाद आणि मराठी अनुवाद भैरप्पा आणि नेमाडे मराठी अनुवादांचा आधाराने आपण अभ्यास करणार आहोत आणि हिंदीचा हिंदीच्या आधाराने अभ्यास करणार आहोत आणि शरदचंद्रांच्या बांगला कादंबऱ्यांचा त्यांच्या हिंदी ट्रान्सलेशनच्या आधाराने आपण अभ्यास करणार आहोत तर जसं साहित्यातूनही भारतीयता प्रगटते तसं दुसरं गृहितक आहे की कादंबऱ्यातूनही भारतीयता अभिव्यक्त होताना दिसते आणि तिसरं गृहितक असं आहे की आपल्या देशाची एकात्मता आपल्या भारत राष्ट्राची एकात्मता आपल्या समाजाची एकात्मता भारत माझा देश आहे सारे भारतीय माझे बांधव आहेत या देशातल्या समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला अभिमान आहे त्या परंपरांचा पायी होण्याची पात्रता माझ्या अंगी यावी म्हणून मी सदैव प्रयत्न करीन ही प्रतिज्ञा जी आपण घेतो तर ही जी भारत राष्ट्राची एकात्मता आहे ती ज्या विविध घटकांवर आधारलेली आहे त्यातला एक मध्यवर्ती घटक म्हणजे भारतीयता हा कसा आहे आणि तो या कादंबऱ्यातून कसा प्रगट तो आपल्याला दिसतो चौथं गृहितक महत्वाचं आहे कारण की तो त्याचा उत्तरार्ध आहे या सगळ्या गोष्टींचा 
उत्तरार्ध महत्वाचा आहे तो वादग्रस्त होण्यासारखा आहे त्याच्यामध्ये असं म्हटलंय की वाङ्मयाची श्रेष्ठता जी असते ती विशिष्ट संस्कृती सापेक्ष असते आणि म्हणजे काही वैश्विक नियम असतात लोक म्हणतात वैश्विक सौंदर्याचे वैश्विक मानदंड असतात मापदंड असतात पण वैश्विकता जी असते ती एकाच वेळी वैश्विकताही असते आणि एकाच वेळी ती देशीयता पण असते देशीयता हीच वैश्विकता असते हे लक्षात घ्या आणि भारतीय साहित्याच्या संदर्भात साहित्याचा श्रेष्ठेचा मापदंड जो आहे तो देशीयता आणि देशी भारतीयता आहे हा एक हे गृहित काय यातलं आणि शेवटलं गृहित काय आहे की विविध भारतीय भाषिक आणि कादंबऱ्यांमधून जे भारतीयतेचं तत्व आपल्याला प्रकटलेलं दिसतं त्याचा आणि या वाङ्मयीन महत्तेचा वाङ्मयीन मोठेपणाचा वाङ्मयीन श्रेष्ठतेचा जगामध्ये एखाद्या बहिणाबाई चौधरींसारख्या एका अशिक्षित अ शिक्षित म्हणजे इंग्रजी शिक्षण न घेतलेल्या पण इंग्रजी शिक्षण घेतलं नाही म्हणजे निरक्षर होत नाही म्हणून हा म्हणजे आपल्याकडे व्यास वाल्मिकी जे होते किंवा ज्ञानदेव आणि संत मंडळी होती ते काही निरक्षर नव्हती त्यांनी पण आपल्या पद्धतीने आणि सगळ्या ज्ञानाचं शिक्षण घेतलेलं आहे आणि ती ज्ञान परंपरा त्यांच्यामध्ये कशी आहे ठासून भरलेली ती आपल्याला त्यांच्या वाङ्मयातून आणि त्यांच्या एकूण याच्यातून दिसतं तशा प्रकारचे शब्द लिहिण्याचा प्रयत्न अनेक अनुकरण करणारे आधुनिक काळामध्ये करतात पण त्याचं सौंदर्य अजूनही अबाधित आहे त्या आपल्या संतांचं म्हणून मर्ढेकर म्हणतात मर्ढेकरांसारखा अत्यंत आधुनिक विचारांचा इंग्लंडमध्ये राहून आलेला इलस्ट्रेटेड विकलीमध्ये ज्यांच्या कविता येतात इंग्लिशचा प्राध्यापक असलेला इंग्रजीतून पत्रकारिता करणारा बाळ सीताराम मर्ढेकर सारखा लेखक आपल्या नवकाव्याच्या प्रारंभीच्याच कवितेमध्ये काय म्हणतो कुठे ज्ञानेश्वर श्रेष्ठ कुठे तुकाराम पवित्र कुठे समर्थ धिरोधात्त संत सर्व संत शब्दांचे नायक संत अर्थांचे धुरंधर एक शब्दांचा किंकर डफर तिथे आपल्याला नवतेचा आणि आधुनिकतेचा अनुबंध लक्षात येतो तर हे जे गृहितक आहे या गृहितकाची मांडणी आपल्याला दोन ज्ञानशाखांच्या आधाराने करता येते एक तौलनिक साहित्याभ्यासाची शाखा आहे आणि एक इंडॉलॉजीची शाखा आहे भारत विद्येची शाखा आहे या दोन याच्या आधाराने आपल्याला ही मांडणी करता येते या मांडणीतल्या या मांडणीचा आधार असलेले काही ग्रंथ या ठिकाणी मी तुमच्या समोर मांडलेले आहेत अर्थात हे माझ्याकडे उपलब्ध असलेले ग्रंथ आहेत याशिवाय अनेक ग्रंथ आहेत काही मी मुद्दाम अलीकडच्या काळामध्ये मागवून घेतलेले ग्रंथ आहेत तर ही जी भारतीय साहित्याची संकल्पना आहे ती भारतीय साहित्याची संकल्पना आपल्या समोर मांडून मी थांबतो त्या संदर्भातलं डॉक्टर गणेश देवी नावाचे विद्वान आहे डॉक्टर गणेश देवी एक ज्यांचं आफ्टर एमनेशिया नावाचं अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तक आहे स्मृती भ्रंशानंतर नावाचं त्यांचं भाषांतर आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी स्मृती भ्रम कसा झाला वसाहतवादाच्या प्रभावाने भारतीय ज्ञान परंपरेला जो स्मृती भ्रम झाला जो धर्मपालांनी उजागर केला जो परमवर्मांनी उजागर केला जो अनेक विचारवंतांनी उजागर केला जो नेमाण्यांनी उजागर केला तो स्मृती भ्रम आणि आपल्या आपल्या समृद्ध अशा प्रकारच्या ज्ञान परंपरेकडे लक्ष वेधलं साहित्याच्या आणि साहित्य शास्त्राच्या ते पुस्तक म्हणजे ऍप्टर एमनेशिया स्मृती भ्रमशा नंतर दुर्दैवाने देवींसारखे विद्वान अलीकडे दक्षिणायन सारख्या राजकीय शुद्ध चळवळींमध्ये आणि अडकलेले आहेत आणि ते त्याच्या मागे वेगळी पार्श्वभूमी आहे की मला माहिती आहे पण इथे ती सांगण्यासारखी नाही आहे आणि त्याच्यामध्ये व्यक्तिगत द्वेषाचं सगळं आणि हे आहे पण दुर्दैवाने पॅराडॉक्स आहे हा की जो विचारवंत भारतीयत्वाचं आणि साहित्य क्षेत्रातलं आणि विचारांच्या क्षेत्रातलं आणि मोठे पण अधोरेखित करतो तो विचारवंत त्याच आणि सगळ्या संस्कृती आणि परंपरेच्या आणि सगळ्या नकारात्मक अशा प्रकारच्या मांडणीकडे वळतो हे आपल्याला दिसतं संशोधनाच्या विज्ञान आणि याच्या क्षेत्रामध्ये अशा प्रकारच्या गोष्टी असतात मी सुरुवातीला उल्लेख केला होता की संशोधनाच्या क्षेत्रातल्या अपप्रवृत्ती हा त्याचा उल्लेख केला होता तर त्यांनी म्हणजे तौलनिक साहित्याभ्यास नावाचा ग्रंथ आहे इथे मी काही ग्रंथांची नावं दिलेली आहे या अतिशय प्रसिद्ध अशा प्रकारचे ग्रंथ आहेत मराठीतले आणि अत्यंत मूलभूत अशा प्रकारची मांडणी त्या ग्रंथामध्ये केलेली आहे 
सगळ्या लोकांनी अतिशय मूलभूत अशा प्रकारची मांडणी केलेली आहे आपल्या लक्षात येतं या ठिकाणी जर आपल्याला प्रश्न विचारायला जर वेळ मिळाला नाही समय मिळाला नाही तर आपण कृपया आपले प्रश्न जर आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवले किंवा इथे पाठवले किंवा युट्यूबवर टाकले तर त्याचं आणि एक समयावच्छेदे करून उत्तर आणि मला देता येऊ शकतं जर आज या ठिकाणी आपल्याला वेळ मिळाला नाही तर कारण की याच्यानंतरचंही पुढचं व्याख्यान पण आपल्याला ठेवायचं आहे त्याच्यामुळे या ठिकाणी पाच मिनिटामध्ये मी माझा विषय पूर्ण करतो तर तौलनिक साहित्यातल्या प्रमुख प्रवाहांमध्ये आणि भारतीय साहित्याभ्यास नावाचा एक स्वतंत्र आणि ज्ञान शाखा जी आहे ती उदयाला आलेली आहे त्याचा उल्लेख डॉक्टर गणेश देवी यांनी तौलनिक साहित्याभ्यास नावाच्या पुस्तकामध्ये विस्ताराने केलेला आहे दुसरे आपल्याकडे मराठीमध्ये हे जे मी तुम्हाला गृहितक सांगितलं त्या गृहितकाचा आधार काय आहे त्या गृहितकाचा आधार कशाच्या आधाराने आहे ते मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो आणि थांबतो निशिकांत मिरजकरांनी या संदर्भात दोन पुस्तकं लिहिली आहेत एक तौलनिक साहित्यापासून मराठी साहित्य आणि एक तौलनिक साहित्य नावाचं तर त्यांनी भारतीय साहित्यामध्ये एकूण भारतीय साहित्यामध्ये एक अंतसूत्र आणि कसं वाहत एक समानता कशी आहे एक समरूपता कशी आहे एकात्मता आणि समरसता कशी आहे त्यांचे काही लेख आहेत गंगा सिंधू सरस्वती च यमुना नावाचा त्यांचा प्रसिद्ध लेख आहे भारतातल्या सगळ्या आणि वेगवेगळ्या भाषातल्या साहित्यिकांवर ते लिहिलं आहे दुसरं त्यांचा लेख आहे या गंगेमध्ये गगन वितळले मर्ढेकरांची प्रसिद्ध कविता आहे या गंगेमध्ये गगन वितळले शुभा शुभाचा फिते किनारा त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलंय की भारतीय साहित्य आणि मराठी साहित्यांचा अनुबंध भक्ती गंगेचे ओघ नावाचा त्यांचा एक प्रसिद्ध लेख आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी भारतीय भाषातलं जे भक्ती साहित्य आहे संपूर्ण त्या भक्ती साहित्याचे कसे हे आहे ते दिलेलं आहे आणि या सगळ्या याच्यामध्ये कोणते भारतीयत्वाचे घटक आहेत तर शंकर आपल्या राग जाधव असं म्हणतात या संदर्भात शंकराचार्यांच्या अद्वैताचा सुगंध सर्व प्रांतिक भाषातील साहित्याला येत आहे सॉरी हा हे साने गुरुजींचं विधान आहे साने गुरुजींचं विधान या ठिकाणी मी कोट करतोय शंकराचार्यांच्या अद्वैताचा सुगंध सर्व प्रांतिक भाषातील साहित्याला येत आहे साने गुरुजी म्हणतात तुकारामांच्या अभंगात नरसी मेहतांच्या भजनात रवींद्रनाथांच्या गीतांजलीत बसव बसवच्या वचनात एका संस्कृतीची ध्येय दिसून येतात भारतीय संतांनी आणि आचार्यांनी भारतीय संस्कृती एकरूप केलेली आहे डॉक्टर भालचंद्र नेमाडे म्हणतात टागोर किंवा साने गुरुजी किंवा प्रेमचंद यांच्यात काही सामायिक मूल्य असतात जी मूल्ये युरोपातल्या लेखकांमध्ये सामायिक नसतात आपल्या हिंदुस्थानातलं दारिद्र्य काही तिरस्कार करण्यासारखं नाही पण युरोपीय लोकांना मात्र ते त्याज्य वाटत त्यामुळे आपले टागोर घ्या साने गुरुजी घ्या प्रेमचंद घ्या अना आपटे घ्या दारिद्र्याला आपलं समजून लिहित असतात इंद्रनाथ चौधरी असं म्हणतात सातत्याच्या एखाद्या चौकटीतच परिवर्तनाचा विचार करणे हा भारतीयांचा मनोधर्म आहे ही सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या सगळ्या गोष्टींचं एक शेवट यानी या विधानाने मी करतो म्हणजे आपल्याला हे जे अभिपगम मी आपल्या समोर मांडलं भारतीय साहित्यातील भारतीयता आणि वाङ्मयीन महात्माचा त्याच्या अनुबंधाचा शोध तो घेण्यासाठी आपण कोणत्या ज्ञानाच्या आधारावर प्रवृत्त झालो आहोत तर आपल्याला असं दिसत की भारतीय साहित्यात दृष्टिकोनाची एक एकात्मता आहे डॉक्टर निशिकांत मिरजकर असं म्हणतात कारण भिन्न भाषातील लेखकांचे स्फूर्तितान समान आहे आणि त्यांची भावनात्मक व ज्ञानात्मक अनुभूतीही समान आहे या देशात चौफे सारखे स्थान तणाव त्यातून समान वाङ्मीन प्रतिक्रिया निर्माण झाल्या आहेत सर्व समान अशा प्राककथा आणि प्रतिमांचा एक खजिना निर्माण झालेला आहे भाषिक माध्यम कोणतेही असो भारतीय लेखक वैशिष्ट्यपूर्ण अशा भारतीय स्वरात बोलत असतो आणि ते अगदी स्वाभाविक आहे या ठिकाणी आमच्या महाविद्यालयाने आणि मला हा विषय मांडण्याचा आमच्या प्राचार्यांनी आणि आमच्या आमचे मित्र शेंडे सरांनी आणि मला आग्रह केला विनंती केली आणि मी त्यांच्या विनंतीला मान देऊन हा विषय मांडण्याचा इथे प्रयत्न केलेला आहे या संदर्भात काही जर प्रश्न असतील आणि वेळ असेल अर्थात वेळ आता संपलेला आहे तर आपण प्रश्नांचा नंतर आढावा घेऊ या ठिकाणी मी थांबतो
सगळ्यांना नमस्कार सगळ्यांना धन्यवाद thank you sir i think you have solved all doubts uh, related to objectives and hypotheses good morning everyone it gives me an immense pleasure to deliver vote of thanks for today's session i harsha shinde on behalf of shri bindwani city college extend a really vote of thanks to our resource person dr rajendra naikwade sir who spared time from his busy schedule to grace this event today we got an opportunity to hear you sir it was a wonderful session and it will definitely helpful to enhance the basic knowledge of research scholars about research i would like to express my sincere thanks to principal of shri bindwani city college dr sujit maitre sir vice principal of college dr tundulwar sir coordinator and hod of english department dr anil shinde sir co coordinator dr rajendra naikwade sir thank you so much I also extend my thanks to all teachers and research scholars who are present here. Here our today's first session is over. Our second session will be at 10:45. Uh it's uh, now 10:51. But after this session it will start and uh, it will start with the guest uh, lecture of Dr. Gopichand Nimbarte. Sir will deliver his lecture on road map for research. Thank you thank you so much everyone. निंबारते सर जॉईन झाले आहेत का हो सर हा धन्यवाद सर सर नमस्कार सर सुरू करायचं रेडी हा मॅडम त्यांना सांगा कोण संचालन करणार आहे सर हा सर ओके हा लुटे मॅडम आले का हा येस लुटे मॅडम आहेत रेकॉर्डिंग स्टॉप केलेला आहे आणि हे लाईव्ह बंद करायचं पुन्हा सुरू करायचं 